Mein Gehirn fängt schon an zu qualmen. Schaut euch unsere neue Challenge an. Ein Streber gegen einen Faulenzer. Wer hat's leichter? Jeder freut sich zur Schule zu gehen, um die Freunde zu sehen. Aber die Streberin hat nicht viele Freunde. Jeder begrüßt den Faulenzer. Sie ist so groß, dass jeder sie kilometerweit sehen kann. Und das macht jemanden wütend. Jeder um mich herum tut so, als wäre ich unsichtbar. Okay, ich muss mich erstmal beruhigen. Das Wichtigste ist, dass ich gute Noten bekomme. Es gibt einen neuen Schüler in der Klasse. Er ist so cool. Ich frage mich, neben wem er sitzen wird. Oh, er hat sein Ziel erreicht. Er sitzt neben dem Faulenzer. Und sie unterhalten sich. Der Unterricht hat ja noch nicht angefangen. Aber es stellt sich heraus, dass der Typ nicht wie ich ist. Was? Mein Lieblingsbuch? Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt ein Buch in der Hand hatte. Oh Mann, sie interessiert sich nicht für intelligente Themen. Hey Streberin, jetzt ist deine Zeit gekommen. Sie weiß, wie man einen klugen Kerl beeindrucken kann. Ich habe schon darauf gewartet. Bücher und Wissen sind ihre Hauptwaffen. Aber die Faulenzerin wird nicht so leicht aufgeben. Sie hat noch einen Plan. Was mögen Jungs mehr als Bücher? Fußball natürlich. Vielleicht schafft sie es, den Kerl umzustimmen. Warte, was ist das? Fußball? Ich muss das sehen. Schön, er ist drauf reingefallen. Offensichtlich weiß die Faulenzerin, wie man mit solchen Jungs umgeht. Also beschließt die Streberin, auch nicht fair zu spielen. Und sie hat eine stinkende Socke parat. Ich will lieber nicht wissen, wem die gehört. Der Geruch ist... Ugh. Hier sind die Beweise. Hey, was soll das? Du willst dich also mit mir anlegen? Hört auf, Mädels. Ihr seid beide komisch drauf. Vielleicht sollte ich mich lieber von euch fernhalten. Zeit, die Hausaufgaben zu überprüfen. Oh, ich bin gar nicht bereit. Ich frage stattdessen meine Nachbarin. Sie hat immer den Überblick. Leider klappt das diesmal nicht. Aber eine Faulenzerin wird immer aus dieser Situation rauskommen. Sie tut einfach so, als würde sie ohnmächtig werden. Sie kann die Streberin aber nicht austricksen. Sie weiß, was die Faulenzerin vorhat. Aber die Lehrerin macht sich wirklich Sorgen. Wow, sie ist wirklich ohnmächtig geworden. Armes Mädchen. Sie muss wohl super nervös sein. Ja, jetzt kann ich relaxen, bis der Unterricht vorbei ist. Und jetzt ist erstmal die Streberin dran. Die Faulenzerin und ihre Tricks. Es ist so nervig, eine Streberin zu beobachten. Erst recht, wenn man nichts weiß. Diese Besserwisserin. Was auch immer die Lehrerin fragt. Sie weiß alles. Wie soll ich jetzt zeigen, dass es langsam reicht? Ein kleiner Papierangriff könnte ausreichen. Nein, es funktioniert nicht. Wie wär's mit einem größeren Stück Papier? Das hat auch nicht geholfen. Dieser Ball muss sie einfach stoppen. Ein direkter Treffer. Sie ist besiegt. Gern geschehen. Ihr müsst mir nicht danken. Sogar der Lehrer ist beeindruckt. Wir haben Mathe. Es ist Zeit, in die Welt der Mode einzutauchen. Aber die Streberin lässt das nicht zu. Okay, Wissen ist Macht, aber Algebra ist Schmerz. Grafiken, Gleichungen, das alles brauche ich im wirklichen Leben nicht. Okay, du brauchst aber ein Lineal. Aber ich glaube nicht, dass die Faulenzerin eins dabei hat. Und eine Hantel hilft auch nicht. Hier ist deine Schminktasche. Und da ist deine Nagelfeile drin. Und es ist doch praktisch ein Lineal. Alles, was ich tun muss, ist die richtige Skala zu finden. Wie schlau. Das ist ein großartiges Lineal. Sogar die Streberin ist überrascht. Und in der Pause kann ich meine Nägel fallen. Selbst hervorragende Schüler haben manchmal einen schlechten Tag. Sie weiß nicht die richtige Antwort? Was? Echt? Wer wird dir wohl helfen? Oh, 
Die Faulenzerin kennt die Antwort. Merkwürdig. Sie meldet sich höchstens einmal im Jahr. Das ist ein einmaliges Ereignis. Sie versucht die Gleichung zu lösen. Applaus bitte. Sie hat es geschafft. Alle stehen unter Schock. Und die Streberin ist sauer. Aber wo ist der Haken? Hier ist die Wahrheit. Das Geheimnis ist in ihren ungewöhnlichen Schleifen verborgen. Es ist ein gefaltener Spickzettel. Zumindest ist der Zettel einzigartig. In der Schulcafeteria treffen sich immer alle Schüler. Und die Faulenzerin wird hier wie eine Abschlussballkönigin behandelt. Du willst dazugehören? Sei besser vorsichtig. Oh nein, jemand hat heute wohl kein Mittagessen. Die Schüler sehen nicht gerade begeistert aus. Sie sehen sie an, als wäre sie verrückt. Naja, das war mein letzter Tag in der Cafeteria. Ich nehme nur noch meine Brotdose und die Sandwiches meiner Mutter. Ich habe echt keine Lust auf all diese Tests. Aber was ist das? Kennt die Faulenzerin die Lösung? Wow! Hey, was schaust du dir immer an? Hast du einen Spickzettel? Ja, sie versteckt ihn unter ihrer Jeans. Sehr einfallsreich. Um die Formen anzuzeigen, bewegt sie einfach die Fransen der Jeans. Ich überlasse das eigentliche Lernen meinen Klassenkameraden. Wieder Algebra, komplizierte Formeln, eine Menge Probleme. Ich glaube, es ist Zeit für einen Snack. Zucker ist gut für das Gehirn. Ein Oreo essen, ohne bemerkt zu werden, das klappt nicht. Sieht so aus, als würde die Lehrerin auch gerne ein Oreo haben wollen. Sie nimmt den letzten Oreo. Und was ist mit mir? In diesem Keks ist gar keine Füllung, sondern ein Spickzettel. Wisst ihr, wie man ein Spickzettel versteckt? Ihr braucht einen Keks. Teilt ihn in zwei Teile und entfernt die Füllung. Geht den Umriss auf einem Stück Papier nach und schneidet es aus. Klebt die Papierkreise auf den Keks. Und jetzt könnt ihr was aufs Papier schreiben. Setzt die Hälften mit Klebeband zusammen. Man kann gar nicht den Unterschied erkennen. Das wird für meinen Test sehr hilfreich sein. Sogar die Lehrerin hat nichts bemerkt. Aber heute ist das Glück nicht auf ihrer Seite. Sie wird für ihre Mathe-Oreos bestraft. Das ist fies. Das war so ein geniales Versteck. Kluge Mädchen können auch lustige Streiche spielen. Sie muss auch nicht lange warten, bis die Faulenzerin das Klassenzimmer verlassen hat. Sie bekommt immer wieder Anrufe. Das Mädchen steckt ein ziploc beutel in die Tasche ihrer Klassenkameradin. Und im Beutel befinden sich Trockeneisstücke. Ich muss mich beeilen. Dann füge ich Wasser hinzu. Fertig. Die chemische Reaktion beginnt. Dicker Rauch kommt aus dem Beutel. Hier kommt sie auch schon. Ah, Feuer! Holt den Feuerlöscher. Warum tut denn keiner was? Feuer! Oh, sie hat echt Angst. Man sieht, dass sie keine Ahnung von Chemie hat. Du musst nur den ziploc beutel rausholen. Und das angebliche Feuer ist weg. Mir fällt einfach nichts ein. Vielleicht kann mir ja die Streberin helfen. Aber sie scheint wohl keine Lust zu haben. Ich soll selber nachdenken? Na schön, ich werde drüber nachdenken. Aber nur, wie ich hier einen Streich spielen kann. Und meine Rache wird schrecklich sein. Übertrag Lidschatten auf ein offenes Magazin. Alles läuft nach Plan. Jetzt rufe ich sie und puste dann so doll ich kann. Ihr ganzes Gesicht ist mit farbigem Puder bedeckt. Hast du es jetzt kapiert? Leg dich lieber nicht mit mir an. Schenk mir ein Lächeln. Ich muss ein Foto machen. Es gibt keine Regeln für schlechte Schüler. Wen interessiert es, wenn sie zu spät kommt? Sie erfindet die verrücktesten Geschichten, damit sie nicht in Schwierigkeiten gerät. Ich frage mich, ob der Lehrer die Fantasie des Mädchens abkauft. Ich war auf dem Weg, als ich diese arme alte Dame sah. Und dann überschlug sich ein Auto. Und dann fielen die Steine vom Himmel. Und dann gab es noch ein Tornado. Und ich war da und habe geholfen. Oh, sie sollte Märchen schreiben. Oder Komödien. Oh, du musst das viel durchmachen. Was? Sie hat sich doch alles nur ausgedacht. Warum wird sie nicht bestraft? Das war doch überhaupt nicht überzeugend. Wie fandet ihr unsere Streberin und Faulenzerin? Wie sind eure Noten? Schreibt es uns in den Kommentaren. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.